Hello and welcome to a brand new episode of Taste Time. In the past, we are all very proud of each other. In this case, we are all very proud of each other. We are all very proud of each other. I am going to go to a hotel. I am going to go to the opposite side of the table. I am going to go to a couple. When I come to a bakshan, I am going to take a phone. பல ஆங்கிளில் ஆ ஃபுட்டின்ற ஃபோட்டோஸ் எடுக்க நல்லதாக ஞா பிரதீட்சிச்சது இவ பரஸ்பரம் சம்சாரிக்கும் சிரிக்கும் அல்லது பக்ஷணம் டேஸ்ட் செய்யும் ஒரு பக்ஷே இது ஃப்ரெண்ட்ஸினே காணிக்கானிக்கும் அல்லது சோஷியல் மீடியில் ஷேர் செய்யானிக்கும் ശരിയാണ് നമ്മൾ കാലത്തിനൊപ്പം മാറണം പക്ഷെ ഈ മാറ്റത്തിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങളും മറക്കാണ്ടിരിക്കണം ഈ ഒരു നല്ല ചിന്തയിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇന്നത്തെ ടേസ്റ്റ് ആയി ഹായ് ഞാൻ എപ്പോഴത്തെയും പോലെ ഒരു നാടൻ ഡിഷുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ടേസ്റ്റ് ടൈമിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അനുഷിതനെ കാണാത്തോണ്ട് എന്താ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഒറ്റയ്ക്കല്ല നമുക്കൊന്നൊരു ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആരാന്നല്ലേ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിചയമായ മിനി സ്ക്രീനിലൂടെ ആണെങ്കിലും ബിഗ് സ്ക്രീനിലൂടെ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കണ്ട് പരിചയിച്ച ഒരു മുഖമാണ് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം മലയാളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം സരയൂന് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം നല്ല വിശേഷം നല്ല വിശേഷം എങ്ങനെ പോകുന്നു ഇപ്പൊ ആകാശം മിട്ടായി റിലീസ് ആയി അതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നു അതെ അതെ നല്ല റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഫാമിലി ഓഡിയൻസ് ആണ് പടം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അത് തന്നെ വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് മലയാളത്തിലൊരു ഫാമിലി സിനിമ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കുട്ടികളും അമ്മമാരെയൊക്കെ തിയേറ്ററിൽ എത്തുകയുള്ളു അപ്പോൾ നല്ല റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് സരി പിന്നെയും സിനിമയിൽ സജീവാവുന്നത് ഇപ്പൊ ഷെർലക് ടോംസ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആകാശം മിട്ടായി ഇങ്ങനെ ഓരോരോ സിനിമകളായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് ആ ഒരു ചേഞ്ച് മിനി സ്ക്രീനിലേക്ക് എന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് വന്നു എഗെയിൻ സിനിമയിലോട്ട് പോകുന്നു ആക്ച്വലി മിനി സ്ക്രീനിൽ ഞാൻ ഒന്ന് ഒന്ന് സ്റ്റക്ക് ആയി പോയതാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ച ഒരു സ്കെഡ്യൂളിൽ ആ ഷൂട്ട്സ് പോയില്ല അപ്പൊ നമ്മളൊരു മാസം പത്ത് ദിവസം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തുവെങ്കിലും മാസം ഇരുപത് ദിവസം ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം അവിടെ നിന്നുള്ള അവസ്ഥയായിരുന്നു സീരിയൽ വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ കഴിഞ്ഞ വർഷം കുറെ നല്ല പടങ്ങൾ മിസ്സായി അപ്പോൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ നല്ല രണ്ട് സിനിമകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് വീണ്ടും ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളം ഒരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷമാണ് സിനിമകൾ വീണ്ടും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും നല്ല രണ്ട് സിനിമകളുടെ ഭാഗമായതിൽ രണ്ട് സിനിമകൾ നന്നായി ഓടുന്നു എന്നുള്ളതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് മിനി സ്ക്രീനിലെ കാര്യം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കട്ടെ കാരണം നമുക്ക് നോർമലി ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പം ഈ ഓഡിയൻസ് വേറെ റീച്ച് നമുക്ക് കുറവായിരിക്കും അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും മിനി സ്ക്രീനിലോട്ട് വരുമ്പം അപ്പം അതിനുശേഷം മെഗൈൻ സിനിമയിൽ പോകുമ്പോൾ ശരിക്കും സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ മിനി സ്ക്രീനിൽ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ഓഡിയൻസ് റെസ്പോൺസ് ആണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ആസ്വദിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം അത് പ്രായ ഭേദമന്യേ അമ്മമാരായാലും കുട്ടികളായാലും വന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് വളരെ ഒരു സ്നേഹത്തിലാണ് പെരുമാറുന്നത് ആ മറ്റേത് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ പുറത്തു വെച്ച് കണ്ടാലും ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തോട്ടെ പ്ലീസ് അടുത്ത ഏതാ സിനിമ ഇതാണ് ഇത് മറ്റേ ആ മോളെ എന്താണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഏതാ സിനിമ ചെയ്യണേ ഇത് ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ പേഴ്സണലി ആസ്വദിക്കുന്നത് മിനി സ്ക്രീനിലുള്ള ഒരു പ്രേക്ഷകരായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് പിന്നെ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇപ്പോൾ എല്ലാ പ്രായക്കാരും അങ്ങനെ തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല ഫുൾ ഫാമിലിയൊക്കെ വരുന്നത് ഒരു നല്ല സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പം മിനി സിനിമയിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയും ഒന്നും അമ്മമാർക്കോ ഒരു കുറച്ച് ഏജ് കഴിഞ്ഞവർക്കൊന്നും തിരിച്ചറിയാറില്ല അപ്പൊ അധികം യങ്സ്റ്റേഴ്സും യൂത്തും ഒക്കെയാണ് കാണാറും അങ്ങനത്തെ വിശേഷങ്ങളുമാണ് അപ്പൊ രണ്ടും രണ്ട് എക്സ്ട്രീം തന്നെയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാം അതിന് മുൻപ് എന്റെ ഇവിടുത്തെ കുക്കിങ്ങിന്റെ പരിപാടി അപ്പൊ ഇന്ന് എന്താ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കൂർക്ക ഉണക്ക ചെമ്മീൻ ഒലർത്താണ് അതിനെന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണം നോക്കാം കൂർക്ക നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഉണക്ക ചെമ്മീൻ കരുവേപ്പില വറ്റൽ മുളക് നാളികേരത്തിന് കൊത്ത് ചെറിയ ഉള്ളി ഉപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ വളരെ കുറച്ച് ഐറ്റംസേ ഉള്ളൂ കാരണം ഞാൻ സരവി വരുന്നതുകൊണ്ടും ആകാശമിട്ടായിട്ട് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാനുള്ളതുകൊണ്ടും ഇന്ന് ചെറിയ രണ്ട് ഡിഷുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ബാക്കി കേൾക്കാല
എങ്ങനെ പറഞ്ഞോളൂ ഇപ്പം ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ മാറ്റി മലയാളി അല്ല ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഇത് സമുദ്ര കനീസാറിന്റെ അപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമിഴ് മൂവിയുടെ റിമേക്ക് ആണ് അപ്പോൾ മലയാളത്തിലേക്ക് ഡയറക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സമുദ്ര കനി സാറിൻ്റെ കൂടെ പപ്പേ പത്മകുമാർ സാറും കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പപ്പേട്ടനും സമുദ്ര കനി സാറും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ആകാശമിട്ടായി ഡയറക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ സംഭാഷണങ്ങൾ മലയാളത്തിലേക്ക് ആക്കിയിരിക്കുന്നത് കെ ഗിരീഷ് കുമാറാണ് അപ്പോൾ കെ ഗിരീഷ് കുമാർ ഗിരീഷ് ഏട്ടൻ്റെയും ജയറാമേട്ടൻ്റെയും കോമ്പിനേഷനിൽ ഒരുപാട് നല്ല സിനിമകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതേപോലെ നല്ല ഡയലോഗ്സ് ഉള്ള ഒരു സിനിമ കൂടിയാണ് ആകാശമിട്ടായി പിന്നെ ഇനിയ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ ജയറാമേട്ടൻ്റെ പേരായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഷാജോൺ ചേട്ടനെയാണ് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു പെർഫോമൻസ് ജയറാമേട്ടൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ഷാജോൺ ചേട്ടൻ ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററിലുള്ള ഒരു മൂന്ന് സിനിമ നാല് സിനിമയിലും ഷാജോൺ ചേട്ടൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ നാലും നാല് എക്സ്ട്രീമിൽ നിൽക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഈ സിനിമയിൽ കാരണം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു റിഹേഴ്സലും അദ്ദേഹം അതിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഹോം വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബിഫോർ ദ സ്ക്രീൻ എടുക്കുന്ന ഒരു വർക്ക് ഒക്കെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണലി അദ്ദേഹത്തെ പെർഫോമൻസ് സിനിമയിൽ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് രണ്ട് എക്സ്ട്രീം ഉള്ള രണ്ട് ഫാമിലീസിന്റെ കഥയാണ് രണ്ട് അച്ഛന്മാരും എങ്ങനെ മക്കളെ വളർത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ സിനിമ നമ്മുടെ കൂർക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആയി വരുന്നുണ്ട് ചെറിയ സ്മെല്ലൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വേവുന്നതിന്റെ നമുക്കിവിടെ ബാക്കി പരിപാടി ചെയ്യാം എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീട്ടിലും അതെ ഹസ്ബൻഡിന് ഇഷ്ടമാണ് ഇത് പക്ഷെ നന്നാക്കി എടുക്കാനാവും അത് ചെറുതൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വറ്റൽമുളക് കരിവേപ്പിലിട്ടുകൊടുക്ക <laughs> 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 ഇതിലേക്ക് നാളികേര കൊത്ത് ഹസ്ബൻഡും നല്ല ഫുഡി നല്ല ആസ്വദിക്കുന്ന നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചെമ്മീൻ കൂർക്ക ഇവിടെ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തീയങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഉണക്ക ചെമ്മീനാണ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ സെറ്റിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ സമുദ്രക്കനി സാറിന്റെ കൂടെ സാർ എങ്ങനെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണോ നമ്മൾ മലയാളം ഡയറക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആക്ടേഴ്സിന് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റാണ് അദ്ദേഹം അത് കൃത്യമായിട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ആ കാര്യം തന്നെ വേണം ഈവൻ അത് നമ്മുടെ ഒരു ഐ ബോൾസിന് മൂവ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും അത് കറക്റ്റായിട്ട് വേണം പപ്പേട്ടൻ വളരെ സൈലൻ്റ് ആണ് സെറ്റിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്ടർ ഇടുന്ന പറയില്ല മിക്സ് ഇവിടെ പാകമായിട്ടുണ്ട് കൂർക്ക അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കൂർക്ക ഉണക്ക ചെമ്മീൻ ഒലർത്ത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു പാനിലേക്ക് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച് കൂർക്ക പാകത്തിന് വെള്ളവും ഉപ്പും ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുക്കുക മറ്റൊരു പാൻ എടുക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം കരിവേപ്പില രണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നാളികേര കൊത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നാളികേര കൊത്തിന് കളർ ഒന്നും മാറി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഉണക്ക ചെമ്മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരുമ്പം അതിലേക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച കൂർക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക കൂർക്ക ഉണക്ക ചെമ്മീൻ ഒലർത്ത് ഇവിടെ റെഡിയാണ് കഴിച്ചു നോക്കൂ
ഗുഡ് ഗുഡ് ഉണക്ക ചെമ്മീന്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ അറിയുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അങ്ങനെ അറിയാണ്ട് കുറച്ച് ചോറും കൂടെ തന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനൊരു മൂലയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് എന്റെ കാര്യം നോക്കായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ ഇനി അറിയാം പോവണ്ട നമുക്ക് ഒരു സെഗ്മെന്റ് കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ഭക്ഷണ പ്രിയരായ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഇതൊരു കാഴ്ച വിരുന്ന് തന്നെയായിരുന്നില്ലേ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം തിരികെ എത്താം ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്കിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഗ്രീൻ ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്തൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് മിക്സിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് അരയ്ക്കാനുള്ള അരപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഓക്കെ യൂഷ്വലി കവിത എഴുതുന്നവർക്കൊക്കെ രണ്ടുപേരെയൊക്കെ ചൊല്ലാനും പറ്റാറുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കിത് ഒരു രക്ഷയില്ല തീരെ പറ്റില്ല ഒരു തവണ ഒരു തവണ ശ്രമിച്ചതോടുകൂടി ഭർത്താവും അമ്മയും പറഞ്ഞു മേലാൽ ഇത് എവിടെ ആവർത്തിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഫിഷ് ഒക്കെ ഒന്ന് മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് ഡസ്റ്റിലൊന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ടൈം പാചക പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പുതിയ റെസിപ്പി ഇതാ കണ്ടു നോക്കൂ നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്തായിട്ട് ഞാനൊരു ഫിഷിന്റെ തന്നെ റെസിപ്പിയാണ് അതാണ് ആകെ ഒരു സന്തോഷം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഗ്രീൻ ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഓക്കെ മീൻ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ റെസ്ക് പൊടി വേണം മുട്ട വേണം പച്ചമുളക് മല്ലിയില പൊതിനയില കരിവേപ്പില ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ജീരകം ഉപ്പ് പിന്നെ വറക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ വളരെ ഈസി വളരെ പെട്ടെന്ന് കഴി നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ അരച്ചിട്ട് മീനിലൊക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്തൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് മിക്സിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് അരയ്ക്കാനുള്ള അരപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ഒരു സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം ഓരോ സ്പൂൺ വെച്ചെടുക്കാം പച്ചമുളക് ഇതിലേക്ക് ജീരകം ജീരകം മാത്രം ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മതി ഇനി മല്ലിയില പൊതിനയില കരിവേപ്പില കുറച്ച് ഉപ്പ് ഈ മിക്സ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അരയ്ക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അതിൻ്റെ വെള്ളം ഉണ്ടാവും വെള്ളം വേണം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വിനിഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അരപ്പ് കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് അതിൽ മിക്സ് ചെയ്യാൻ അതെ ആ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂടും അപ്പം ഇതൊന്നും നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം മിക്സ് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് ഫിഷിലൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് അവിടെ വെക്കാം ഞാൻ സാരിനെ കിട്ടി ചോദിക്കാൻ വിട്ടു പോയൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഥ കവിത അങ്ങനത്തെ എല്ലാ പരിപാടികളും ഉണ്ട് പുതിയ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അങ്ങനെ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടോ ആലോചനയിൽ ഉണ്ട് ആ എഴുതാൻ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നു അതെ അതെ അത് ഞായറാഴ്ചകളെ സ്നേഹിച്ച പെൺകുട്ടി എന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ ടൈറ്റില് അപ്പൊ അടുത്ത ഒരെണ്ണം നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ബുക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ നല്ല കുറച്ച് കഥകളും കൂടെ ഒത്തു വരുമ്പോൾ ഒരു ബുക്ക് കൂടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പാട്ട് അത് മാത്രം ഒരു ബന്ധമില്ല ശ്രമിച്ചതോടുകൂടി ഭർത്താവും അമ്മയും പറഞ്ഞു ഇനി മേലാൽ ഇത് എവിടെ ആവർത്തിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ആ പരിപാടി തീരെ ഇല്ല നാടൻ ഐറ്റംസ് ആണ് കൂടുതലും ആൾക്കാരും പറയും വിളിക്കും വിളിച്ച് പറയാ സാധിക്ക എപ്പോഴും നാടൻ നമുക്ക് വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഐറ്റംസ് വെച്ചിട്ട് ട്രൈ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യട്ടോ എന്ന് പറയും പക്ഷെ ലോക് ടോംസും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആകാശമിട്ടായി പോലെ തന്നെ ഷാഫി സാറിന്റെ കുറച്ച് കാലത്തിന് ശേഷം നല്ലൊരു കോമഡി ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നൊരു മൂവി ആയിരുന്നു അതിലെങ്ങനെയായിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള റോളാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പോയിൽ വന്നൊരു സിനിമ 
മിസ് ചെയ്യാൻ ആർക്കും തോന്നില്ലല്ലോ ഷാഫി സാറിന്റെ ഒരു പടം എന്ന് പറയുമ്പോ ഇതിനെ മുന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഷാഫി സാറിന്റെ ഇല്ല ഇല്ല ഫസ്റ്റ് ടൈം ഫസ്റ്റ് ടൈം വരികയാണ് അപ്പൊ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പടങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് എല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫിലിമിലേക്ക് ഒരു റോൾ വന്നപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരു കോള് വരില്ല എന്നുള്ളതും ഉറപ്പായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചെയ്തതാണ് ഗസ്റ്റ് അപ്പിയറൻസ് പോലെയേ ഉള്ളൂ ബട്ട് എഗെയിൻ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു നല്ല ടീമായിരുന്നു അവരുടേതും എനിക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ പിന്നെ പ്രൊമോഷൻ സമയത്തും അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴാണ് പിന്നെ മി എം സിന്റെയും ഓൾറെഡി എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ആക്ച്വലി ഷാഫി സാറ് ലൊക്കേഷനിൽ ഞാൻ അധികം സംസാരിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഷോട്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും സീൻ്റെ കാര്യങ്ങളും മാത്രമേ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ജീഷർ ഇത്രയും കോമഡി പടമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഈ സാർ ഇത്ര സീരിയസ് ആയ ആളാണെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡബ്ബിങ്ങിന് സമയത്തും പിന്നെ പ്രൊമോഷൻ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ വെച്ച് കണ്ടപ്പോഴാണ് വളരെ ഇത്രയും തമാശയുള്ള വളരെ ജോബിയിലായിട്ടുള്ള ആളാണെന്ന് മനസ്സിലായത് ഫിഷ് നമ്മൾ മാരിനേഷന് വേണ്ടി അധികം വെച്ചിട്ടില്ല ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റേ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ കാരണം കുറച്ച് ഉപ്പ് ഞാൻ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അരയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വിനിഗറും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലേ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പം അടുത്തൊരു പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് റസ്ക്കിലൊന്ന് പൊതിഞ്ഞിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കുറച്ച് റസ്ക് പൊടി നമുക്കതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഫിഷ് ഒക്കെ ഒന്ന് മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് റസ്കിൽ ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം ഓക്കെ മുക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ ഗ്രീൻ കോട്ടിങ് പോയി പോകരുത് മസാല കംപ്ലീറ്റ് അതിലാണ് ഉള്ളത് വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു സൈഡ് ഏകദേശം ഒന്ന് ആയിട്ടാൽ നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം തീ ഞാൻ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഫിഷ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരണമല്ലോ ഫിഷ് ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ മാറ്റി വെക്കാം ഗ്രീൻ കളർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ റെസ്കിൻ്റെ കോട്ടിങ് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ഗ്രീൻ കാറിന് ഇടയിലൂടെ നോക്കിയാൽ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ ഞാൻ കുറച്ചൊരു മുരുമരുപ്പും കൂടെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ റെസ്കിൻ്റെ കോട്ടിങ് റെസ്കിൻ്റെ കോട്ടിങ് ഇല്ലാതെയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മുട്ടയിൽ മാത്രം ഒന്ന് മുക്കിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി ഗ്രീൻ ഫിഷ് ഫ്രൈ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഒരു സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പാകത്തിന് പച്ചമുളക് ജീരകം മല്ലിയില പൊതിനയില കരിവേപ്പില എന്നിവ പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായി പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് വിനികറും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മിക്സ് ഫിഷിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് മാരിനേഷൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കുക റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഷ് മുട്ടയിലൊന്ന് മുക്കിയിട്ട് റെസ്ക് പൊടിയിലൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വറുത്തെടുക്കുക ഗ്രീൻ ഫിഷ് ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഗ്രീൻ ഫിഷ് ഫ്രൈ എന്നൊക്കെ ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞു ഒരു ബ്രൗൺ ഫിഷ് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് സാരി കഴിച്ചു നോക്കും ഇല്ല കേട്ടോ ഗ്രീൻ ഒക്കെ ഇതാ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് ഉള്ളുണ്ടോ കാരണം പുറത്ത് ആ കോട്ടിങ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ ഉണ്ട് ഗ്രീൻ ഉണ്ട് എങ്ങനെ വന്നാലും മുട്ടയും റെസ്ക് വരുമ്പോൾ പുറത്ത് ഔട്ടർ കോട്ടിങ് കളർ മാറും ഞാൻ യൂഷ്വലി വീട്ടിലൊക്കെ എൻ്റെ വിചാരം ഫിഷൊക്കെ വെക്കണേ കുറേ പണിയാണല്ലോ കഷ്ടപ്പാടാണല്ലോ എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് കുറേ ഈസി ഫിഷ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഇനി ഫിഷ് ഫ്രൈ ഒക്കെ വേറെ രീതിയിലൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അതെ അതെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ടൈമിൽ പ്രേക്ഷകരോട് ഇനി എന്താ പറയാനുള്ളത് ആകാശ മിഠായിനെ പറ്റി കൂടുതൽ വിശേഷം പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ആകാശ മിഠായി പേര് പോലെ തന്നെ ഒരു മധുരമുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പൊ അത് പറയാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല പ്രോഗ്രാമാണ് ടേസ്റ്റ് ടൈം അപ്പൊ കുടുംബ സമേതം തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ഇപ്പൊ പൊതുവെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പല സിനിമകളും കുട്ടികളെ കൊണ്ട് കാണിക്കാൻ പറ്
ഈ ഒരു റെസിപ്പിയും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് മടങ്ങിയെത്താം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ടൈം ഇന്നത്തെ ടേസ്റ്റ് ടൈം കത്തിലേക്ക് ഡിയർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് കത്തുകളും റെസിപ്പികളും അയക്കാറില്ല ടേസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ സ്ഥിരം പ്രേക്ഷകയാണ് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ടൈമിന് എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു എന്ന് ജിഷ സുബിൻ മഞ്ച വിളാകം ജിഷ അയച്ചു തന്ന വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഈ റെസിപ്പി ഞാൻ വായിക്കാം റെസിപ്പി പൂരി പായസം ചേരുവകൾ പൂരി നാലെണ്ണം പാൽ ഒരു ലീറ്റർ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് അര ടിൻ കാഷു ആൻഡ് കിസ്മിസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഏലക്കപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ പാകം ചെയ്യുന്ന വിധം ആദ്യം തന്നെ പൂരി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ ആക്കുക ചുവട് കട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിൽ പാൽ തിളപ്പിക്കുക തിളയ്ക്കുമ്പോൾ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് മിതമായ തീയിൽ എട്ട് മിനിറ്റ് വേവിക്കുക അതിലേക്ക് നുറുക്കിയ പൂരി ചേർത്ത് വീണ്ടും എട്ട് മിനിറ്റ് വേവിക്കുക ശേഷം അടുപ്പിൽ നിന്ന് ഇറക്കാം തണുക്കുമ്പോൾ ഏലക്ക പൊടിയും കാഷ്യുനട്ട്സും കിസ്മിസും ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് കത്തുകൾ അയക്കാം അയക്കേണ്ട വിലാസം ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യനെറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചിൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് ടെക്നോളജിയും സോഷ്യൽ മീഡിയയും എല്ലാം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കാൻ പഠിക്കണം അത് എൻജോയ് ചെയ്യാനും നോക്കണം ഇന്നത്തെ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടിൽ വി മീറ്റ് അഗൈൻ ദിസ് ഇസ് റോസൻ ജോളി സൈനിങ് ഓഫ് ബ